প্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা আজকে আমাদের অনার্স প্রথম বর্ষে ইন্ট্রোডাকশন টু হিউম্যান জিওগ্রাফি দ্বিতীয় ক্লাস আজকে আমরা প্রথম ক্লাসে আমরা শিখেছিলাম কি হিউম্যান জিওগ্রাফি কাকে বলে এর ফ্যাক্টরসগুলো এর উপাদানগুলো এগুলো শিখেছি আজকে আমরা শিখব স্কোপ থিমস এবং রিলেশন টু আদার সাবজেক্ট তো আজকে আমরা প্রথমে বিষয়বস্তু এবং পরিধি নিয়ে আলোচনা করি তোমরা জানো মানবীয় ভূগোল ভূগোলের একটা বিরাট অংশকে প্রতিনিধিত্ব করে যার কারণে এর বিষয়বস্তু এবং পরিধিও স্বাভাবিকভাবে অনেক হবে আমরা যদি দেখি মানবীয় ভূগোলের বিষয়বস্তুগুলো বিষয়বস্তুগুলো কি হতে পারে যেমন প্রথমে আমরা যদি বলি মানুষ মানবীয় ভূগোলের মানুষের উৎপত্তি মানবিক ভূগোলের যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে তার মধ্যে একটা হচ্ছে মানুষের উৎপত্তি নিয়ে মানুষের উৎপত্তি কবে হয়েছে সে সম্পর্কে কিন্তু বিজ্ঞানীদের ভিতরে অনেক মতভেদ রয়েছে সেটা প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে হয়তো বা কোনো কোনো বিজ্ঞানী মনে করেন যে মানুষ বিভিন্ন বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আজকে যে মানুষের রূপ সেই রূপটা লাভ করেছে তো এ সম্পর্কে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে এবং এইসব পরীক্ষা নিরীক্ষা জন্য মানে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য প্রমাণ এখনো পাওয়া যায় নাই যার কারণে প্রতিনিয়ত গবেষণা চলছে তো এই বিষয়গুলো নিয়ে যে বিষয়টা আলোচনা করে সেটা হচ্ছে মানবিক ভূগোল তো মানবিক ভূগোলের মানুষের উৎপত্তি বিষয়টা অনেক গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয় আরেকটা বিষয় মানব বিবর্তন মানুষ বিভিন্ন মানে আদিম পর্যায় থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে আস্তে আস্তে বর্তমান রূপ লাভ করেছে এটা বিজ্ঞানীদের অভিমত মানুষ প্রথমে অ্যাপ জাতীয় প্রাণী থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে আজকে মানুষ রূপ লাভ করেছে অ্যাপ এমন একটা প্রাণী যার মস্তিষ্ক অনেক বড় ছিল এবং সোজা হয়ে মানুষের মতো দাঁড়াতে পারতো না কুচা হয়ে হাঁটত এ ধরনের একটা প্রাণীর কথা বলা হয়েছে এবং সেখান থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান মানুষের রূপ লাভ করেছে এটাই বিজ্ঞানীরা বলে বলতে চেয়েছেন এবং এই বিষয় নিয়ে মানবিক ভূগোল আলোচনা করে থাকে তারপরে আছে মানুষ ও পরিবেশ সম্পর্ক মানুষ এবং পরিবেশের সাথে সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় এবং মানুষের সাথে পরিবেশে আন্তঃসম্পর্ক মানুষ তার প্রয়োজনে তার চারপাশে যে পরিবেশটা আছে আমাদের চারপাশে দৃশ্যমান অদৃশ্যমান যা কিছুই আছে সেটি আমাদের পরিবেশ এই দৃশ্যমান অদৃশ্যমান পরিবেশকে মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে পরিবর্তন করছে পরিবর্ধন করছে কখনো কখনো আবার কখনো কখনো মানুষই এ পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এবং এই নিয়ন্ত্রণের ফলে তারা তাদের পরিবেশ যেভাবে তাদেরকে কর্মকাণ্ডগুলো পরিচালিত করছে সেভাবেই করছে তো দুইটাই মানুষ পরিবেশের উপর নির্ভরশীল পরিবেশও মানুষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তো এই বিষয়গুলো কিভাবে হচ্ছে সেই বিষয়গুলো আলোচনা মানবিক ভূগোল করে পরের বিষয়বস্তু যদি দেখি ভূপৃষ্ঠে মানব পরিবহন মানুষ সৃষ্টির পর থেকে পৃথিবীব্যাপী মানুষের যে বিস্তরণ ঘটে সেটাই মানব পরিবহন বলা হয় বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে প্রথমে বোধ হয় নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে মানুষের পরিব্যাপ্তি ঘটেছিল পরবর্তীতে অনেক গবেষণা এবং মানুষের শিক্ষা দীক্ষা উন্নতির ফলে মানুষ জানতে পারল যে গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলেও মানুষের পরিবর্তন ঘটে তো এই বিষয়গুলো কিভাবে ঘটেছে কিভাবে হচ্ছে এগুলো নিয়ে আলোচনা মানবিক ভূগোলের একটা বিষয়বস্তু জনসংখ্যা জনসংখ্যা মানবিক ভূগোলের অন্যতম একটা উপাদান মানুষ বিভিন্ন মানুষকে নিয়ে পরিবেশ মানুষকে নিয়ে পৃথিবী এই যে মানুষ মানুষের গঠন কাঠামো মানুষের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন বিষয়গুলো যা মানুষের মানে ঘনত্ব জনসংখ্যা জনঘনত্ব জনগণের আয়তন আকার আকৃতি এইসব বিষয়গুলো নিয়ে মানবিক ভূগোল আলোচনা করে মানব অভিগমন মানুষ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রতিনিয়তই অভিগমন করছে কেউ ইচ্ছায় কেউ অনিচ্ছায় মানুষ মূলত আর্থিক প্রয়োজনেই বেশিরভাগ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় অভিগমন করছে 
আর্থিক ছাড়াও মানুষ শিক্ষাগত সামাজিক প্রাকৃতিকগত রাজনৈতিকগত কারণে কিন্তু অভিগমন করছে এই অভিগমনের বিভিন্ন প্রকার আছে গ্রাম থেকে শহর শহর থেকে গ্রাম আবার গ্রামের থেকে গ্রামে শহরে থেকে শহরে আবার দেশ থেকে এক দেশ থেকে আরেক দেশে অর্থাৎ একটা ইন্টারন্যাশনাল বাউন্ডারি থেকে আরেকটা ইন্টারন্যাশনাল বাউন্ডারিতে স্থায়ীভাবে অস্থায়ীভাবে বিভিন্নভাবে চাকরির সূত্রে শিক্ষাগত শিক্ষার সূত্রে মানুষ কিন্তু অভিগমন করছে কেন করছে অভিগমনের ধরন কি এই বিভিন্ন ফ্যাক্টরগুলো কি এই বিষয়গুলো কিন্তু মানবিক ভূগোলে আলোচনা করা হয়ে থাকে এগুলো মানবিক ভূগোলের একটা বিষয় তারপর মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড মানুষ তার জীবন জীবিকা নির্বাহের জন্য বিভিন্ন রকম অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড করে থাকে এই যে বিভিন্ন রকম অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সেটা প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ হাজারে তো এগুলো তো আলাদাভাবে এত শ্রেণীবিন্যাস করা সম্ভব নয় তো এই কর্মকাণ্ডগুলোকে মোটামুটি চারটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে প্রাথমিক পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চতুর্থ পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কি মানুষ প্রকৃতির উপর নির্ভর করে যে কাজগুলো করে প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদগুলোকে আহরণের মাধ্যমে আহরণ করার জন্য যে কর্মকাণ্ড করে সেটা তো প্রাথমিক পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সেগুলো কি কি কৃষিকাজ তারপরে হচ্ছে মৎস্য চাষ বা মৎস্য উৎপাদন বন থেকে কাঠ সংগ্রহ ইত্যাদি দ্বিতীয় পর্যায়ে কি ওই যে প্রকৃতি থেকে যে পণ্যগুলো নিয়ে আসা হয় সেগুলোর রূপ এবং গুণগত মান পরিবর্তন করে ব্যবহারের উপযোগিতা বৃদ্ধি করে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাক্টিভিটিস তৃতীয় পর্যায়ের কাজ কি পণ্য আদান প্রদান ব্যবসা বাণিজ্য চতুর্থ পর্যায়ে কি মানুষের খাওয়া দাওয়া ঘুম চিকিৎসা যখন ব্যবস্থা হয়ে যায় তারপর মানুষ তার উন্নত চিন্তাধারা কাজ করে যেমন চিকিৎসা শিক্ষা মানে শিক্ষকতা বড় বড় গবেষণা করা এগুলো হচ্ছে চতুর্থ পর্যায়ের কর্মকাণ্ড যাই হোক এই সমস্ত বিষয়গুলো মানবিক ভূগোলের বিষয়বস্তু তারপরে আমরা দেখি পরিবহন ও যোগাযোগ একটা রাষ্ট্রের পরিবহন ব্যবস্থা কি রকম বা একটা সমাজে পরিবহন ব্যবস্থা যোগাযোগ ব্যবস্থা কেমন সেই বিষয়গুলো নিয়ে মানবিক ভূগোল গবেষণা বিশ্লেষণ আলোচনা করে থাকে তারপর বাণিজ্য মানুষ বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র আদান প্রদান করে এটা প্রাচীনকাল থেকে হয়ে আসছে মানুষের যখন উৎপাদন বৃদ্ধি পায় উদ্বৃত্ত পণ্যগুলোকে মানুষ এক কমিউনিটি থেকে আরেক কমিউনিটিতে আদান প্রদান করে তো এই আদান প্রদান বর্তমান যুগে আরও প্রসারিত এবং অনেক বিশাল আকৃতিতে বিভিন্নভাবে হচ্ছে এটা এই যে কিভাবে হচ্ছে এক দেশ থেকে আরেক দেশে ব্যবসা বাণিজ্য পরিধি কি কী কী পণ্য উৎপাদন করছে কি কি পণ্য আমদানি রপ্তানি করছে এই বিষয়গুলো যখন আলোচনা করা হয় যে বিষয় মানে যে আলোচনা করা হয় যে বিষয়তে সেটাই হচ্ছে মানবিক ভূগোল মানব বসতি মানুষ বসবাসের জন্য বিভিন্ন রকমের বসতি গড়ে তুলেছে এই বসতিগুলো বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদানগুলো সহজলভ্যতার উপর ভিত্তি করে কিন্তু গড়ে উঠেছে এ বসতি কেমন ধরনের এগুলোর প্যাটার্ন কি কিসের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে কেন ওইখানে কি সুবিধা এবং বসতিগুলোর বিভিন্ন ধরন ধরনগুলোর সুবিধা অসুবিধা এ বিষয়গুলো মানব বসতিতে আলোচনা করা হয় সমাজ এবং সংস্কৃতি মানুষ সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে সমাজে মানুষ তার নিয়ম শৃঙ্খলা আচার আচার মননশীলতা সহনশীলতা সংবদ্ধতা ইত্যাদি বিষয়গুলোর উপর ভিত্তি করে সমাজ গড়ে উঠে সমাজের মূল উপাদান মান ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী আর সংস্কৃতিকে মানুষ একটা জাতি পিন থেকে পিন উৎপাদন থেকে শুরু করে বড় বড় জাহাজ উড়োজাহাজ বা মহাক শূন্যে স্যাটেলাইট আবিষ্কার সব কিছুই সংস্কৃতির অন্তর্গত মানুষের টোটাল কথা যে আচার আচরণ জীবন চলন খাদ্য অভ্যাস শিক্ষা বর্ণ ব্যবহার আচার সব কিছুই হচ্ছে সংস্কৃতি সম্পদ সম্পদের বিচার বিশ্লেষণ আচার আলোচনা এগুলো হচ্ছে মানবিক ভূগোলের একটা বিষয়বস্তু একটা রাষ্ট্রের সম্পদ কি পরিমাণে উৎপাদিত হয় কি পরিমাণে সম্পদ আছে তার সংরক্ষণ পদ্ধতি কি এটা কিভাবে উৎপাদন করলে আরও বেশি পরিমাণে মানুষ ব্যবহার করতে পারবে এবং কতটুকু করলে ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করা যাবে এই সমস্ত বিষয়গুলোই কিন্তু মানবিক ভূগোলের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত 
মানব পেশা মানুষের পেশা মানুষ যার জীবিকা নির্বাহের জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড করে থাকে এই কর্মকাণ্ডগুলোকে মানে উপজীবিকা গ্রহণ করে থাকে এই উপজীবিকাগুলোকে পেশা বলা হয় মানুষ তার জীবিকা নির্বাহের জন্য এই ধরনের যে বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড করে সেগুলো আলোচনা আমার মানবিক ভূগোলে করা হয়ে থাকে এগুলো গেল আমাদের মানবিক ভূগোলের বিষয়বস্তু এখন আসে বিষয়বস্তু এবং পরিধি দুইটা বিষয় আমি একসাথে আলোচনা করেছি বিষয়বস্তু এবং পরিধি অলমোস্ট সেম তো আমরা এখন আলোচনা করব রিলেশন উইথ আদার্স ব্রাঞ্চ মানবিক ভূগোলের অন্যান্য শাখার সাথে মানবিক ভূগোলের সম্পর্ক আমরা যদি দেখি যে ভূগোল মানবিক ভূগোলের প্রাকৃতিক ভূগোল সাথে আলোচনা করতে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মানবিক ভূগোলের উৎপত্তি এবং মানবিক ভূগোলের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পর থেকে আস্তে আস্তে এর অনেক ডেভেলপ হতে থাকে আস্তে আস্তে বিভিন্ন শাখা প্রশাখা তৈরি হয় এবং এই একটা আরেকটার সাথে এত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত যে একটা থেকে আরেকটা আলাদা করার কোনো উপায় নেই তো কী কী ব্রাঞ্চগুলো মানবিক ভূগোল আলোচনা করা হয় তার সেটা দেখি যেমন পরিবেশগত ভূগোল পরিবেশগত ভূগোল মানবিক মানে প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে মানুষের অপ্রাকৃতিক পরিবেশের সমন্বয়ে যে পরিবেশ গঠন হয় সেটাই হচ্ছে মানবিক পরিবেশ এই মানবিক মানে এই পরিবেশগত ভূগোলের মাধ্যমে মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বা মানুষ একটা জায়গার বিভিন্ন জলবায়ু মৃত্তিকা ঐতিহ্য বিভিন্ন কিছু নির্ভর করে এই পরিবেশ সেগুলো আলোচনা করা হয় পরিবেশগত ভূগোলে এবং এই পরিবেশগত ভূগোলের মাধ্যমে মানুষের কর্মকাণ্ড প্রভাবান্বিত হয় সেটা আলোচনা করে মানবিক ভূগোল সুতরাং এটার সাথে পরিবেশের সাথে মানবিক ভূগোলের একটা সুন্দর সম্পর্ক আছে সাংস্কৃতিক ভূগোল সাংস্কৃতিক ভূগোল কি সাংস্কৃতিক ভূগোলে মানুষের আচার আচরণ ভাষা শিক্ষা সংস্কৃতি কৃষ্টি সকল বিষয়গুলোই আলোচনা করা হয়ে থাকে সংস্কৃতি হচ্ছে একটা গোষ্ঠী বা জাতির প্রতিচ্ছবি সেখানে এই বিষয়গুলো যখন আলোচনা করা হয় স্বাভাবিকভাবে মানুষকে নিয়ে আলোচনা করছে কারণ পৃথিবীতে যত রকমের প্রাণী আছে তার মধ্যে মানুষেরই সংস্কৃতি আছে সুতরাং এই স্বাভাবিকভাবে এটা হিউম্যান ভূগোলের সাথে সম্পর্কিত তারপরে বসতি ভূগোল বসতি ভূগোল কি বসতি ভূগোলে হচ্ছে মানুষ বিভিন্ন রকম বসবাস করছে বিভিন্ন ধরনের মানুষের স্যাটেলমেন্ট আছে মানুষের এই স্যাটেলমেন্টগুলো কিসের উপর ভিত্তি করে হচ্ছে কি ধরনের আকৃতির হচ্ছে এই সমস্ত বিষয়গুলো বসতি ভূগোলে আলোচনা করা হয় যেটা সাথে মানবিক ভূগোলের সম্পর্কিত অর্থনৈতিক ভূগোল কি অর্থনৈতিক ভূগোলের পৃথিবী ব্যাপী বা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে কি কি ধরনের পণ্য সামগ্রী উৎপাদন হচ্ছে কেন হচ্ছে কতটুকু হচ্ছে বিশ্বব্যাপী এর বন্টন কেমন এবং এই পিছনে কারণগুলো কি এগুলো অর্থনৈতিক ভূগোলে আলোচনা করে জনসংখ্যা ভূগোল জনসংখ্যা ভূগোলে সাধারণত জনসংখ্যার কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য জনসংখ্যার আকার আকৃতি ঘনত্ব বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যার বন্টন এই বিষয়গুলো জনসংখ্যা ভূগোলে আলোচনা করে এবং যেটা মানবিক ভূগোলেরই একটা অংশ সামাজিক ভূগোল সামাজিক ভূগোলে সমাজের বিভিন্ন স্তর সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সামাজিক অবস্থান সামাজিক দায়িত্ব কর্তব্য বিষয়গুলো আলোচনা হয়ে থাকে আঞ্চলিক ভূগোল আঞ্চলিক ভূগোল হচ্ছে পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন পৃথিবীর বিভিন্ন অংশকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিভক্ত করে সেটাকে তার আলোচনা করা হয় তার কি আলোচনা করা হয় ভূপ্রকৃতি জলবায়ু মৃত্তিকা উদ্ভিজ্জ বিভিন্ন বিষয়গুলোকে আলোচনা করা হয় বিভিন্ন অঞ্চলে কি কি উৎপাদন হচ্ছে কেন হচ্ছে বন্টন এবং সব বিষয়গুলো আঞ্চলিক ভূগোলে আলোচনা করা হয়ে থাকে ঐতিহাসিক ভূগোল ঐতিহাসিক ভূগোল হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিবর্তনগুলো আলোচনা করা হয়ে থাকে তারপরে রাজনৈতিক ভূগোল রাজনৈতিক ভূগোলে রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট ভূখণ্ড আয়তন এবং রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বাউন্ডারিজ এগুলো নিয়ে আলোচনা করে পরিবহন ভূগোল পরিবহন ভূগোলে সড়ক জলপথ স্থলপথ আকাশপথ প্রভৃতি পথগুলো কেন তৈরি হয়েছে এর তৈরির পিছনে বা এই পথগুলো সৃষ্টির পিছনে কারণ কি এবং এগুলো কিভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে প্রভাবান্বিত করে এই ভৌগোলিক দিকগত দিক বিষয়গুলো সব আলোচনা করে নগর ভূগোল নগর ভূগোল হচ্ছে নগরের বিভিন্ন কাঠামো নগরের সিবিডি নগরের মানুষের জনসংখ্যার ঘনত্ব নগরের রাস্তাঘাট পয় নিষ্কাশন প্রভৃতি বিষয়গুলো নগর ভূগোলে আলোচনা করা হয়ে থাকে নগরের আকার আকৃতি 
একটা নগর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে কিভাবে প্রভাবান্বিত করতে পারে এইসব বিষয়গুলো নগর ভূগোলে আলোচনা করে তারপরে আসছে নগর পরিকল্পনা নগর পরিকল্পনা কাজ কি নগর পরিকল্পনা বিদ্যা একটা নগরকে কত সুন্দরভাবে তৈরি করা যায় যেমন একটা নগরে কোথায় আবাসিক স্থান হবে কোথায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হবে কোথায় ব্যবসা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হবে বা দোকানপাট হবে রাস্তাঘাটগুলো কতটুকু চড়া হবে কতটুকু ডিস্টেন্সে থাকলে ভালো হবে সোয়ারেজ সিস্টেম এবং আদার্স বিভিন্ন পরিষেবাগুলো কীরকম হতে হবে সেগুলো নগর পরিকল্পনাবিদদের কাজ এবং এগুলো সাধারণত মানবিক ভূগোলেরই অংশ এবং মানবিক ভূগোলের সাথে এই নগর ভূগোলবিদদের সমস্ত কর্মকাণ্ডগুলো খুব ভালোভাবে জড়িত তো মোটামুটি আমাদের আরও বিষয়গুলো আমরা আনতে পারি আমাদের যেহেতু মানবিক ভূগোলের ব্রাঞ্চে শেষ নেই চিকিৎসা ভূগোল আরও অনেক আছে সেগুলো মানে ইনডেটাস আমরা আরও পড়বো বইগুলাতে বইগুলো দেখবো বিভিন্ন রকমের বইয়ের রেফারেন্স খুঁজে নিব নিয়ে আমরা আরও পড়বো তো মোটামুটি আমাদের আজকে মানবিক ভূগোলের পরিধি এবং বিষয়বস্তু এবং অন্যান্য ব্রাঞ্চের সাথে মানবিক ভূগোলের অন্যান্য শাখার সাথে সম্পর্ক আলোচনা করলাম আর তোমাদের আজকে প্রথম চ্যাপ্টারটা এখানে শেষ করছি আমাদের পরবর্তী চ্যাপ্টারগুলো নেক্সট ক্লাসে করব এবং আমি ক্লাস শেষে পরবর্তী সময় একসময় তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট দিব তোমরা অ্যাসাইনমেন্টগুলো করে দাও তো আজকে এই পর্যন্তই তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থাকো পরবর্তী ক্লাসের জন্য অপেক্ষা করো আর বাসায় থাকো অবশ্যই নিরাপদে থাকো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম